طريقة سهلة جدا هتساعدك في القضاء على زن الأطفال يا على الطفل الزنان حقيقي حاجة مزعجة جدا وبيزعج الأم والأب وبيزعج اللي حواليه لك على طريقة سهلة جدا هتساعدك في القضاء على زن الأطفال وهتستريحي الطفل الزنان الطفل الزنان ده طفل ذكي جدا اوعي تتخيلي ان هو طفل لسه بابي لا هو ذكي جدا ويعرف ازاي يعرف الوسيلة اللي انت هتنفذي بيها رغباته وبينفذها معاكي وطبيعي حضرتك ماما طيبة وغلبانة خالص اول ما تلاقيه بيزن عشان تخلص نفسها من الزن خدي حبيبي اللي انت عايزه وطبعا ده حاجة غلط جدا انت لو ضربتي طفلك الحاجة اللي هتزن عليها انت مش هتاخدها صدقيني هيشوف له اي طريقه ثانيه غير الزن يعبر بيها عن رغباته ويا سلام لو ضربتيه كمان ان هو يبدا يطلب ويتعلم اسلوب الطلب وكمان يعبر عن اللي هو عايزه ومحتاجه ما يستخدمش ابدا اسلوب العياط او الزن عشان تنفذي له رغباته لانه هيكبر بنفس الشكل كل ما يكبر هتلاقيه بيعبر عن كل حاجه هو عايزها الاول وهو صغير هيكون بالزن ولما يكبر هيكون بالغضب الشديد طبعا هياثر عليه سواء في شغله سواء في حياته الزوجيه وسواء مع اصحابه كمان فانت لازم تتخلصي من المشكله الكبيره دي من هو صغير ولازم تعلمي ازاي يطلب وازاي ينتظر يعني دي مهارتين مهمين جدا مهاره الانتظار ومهاره الطلب يتعلم انت عايز ايه عمال انت شايفاه دلوقتي ان هو عمال بيعيط وعايز كذا وعايز كذا ارفضي ان انت تسمعيه وقت الزن او وقت العياط وحسسيه باللا مبالاه وحسسيه ان انت مش فارق معاكي خالص زن انا عارفه والله ان هو ضغط عصبي عليك شديد جدا وممكن تفقدي اعصابك لكن لازم تضغطي على نفسك عشان تعالجي الموضوع ده وبسرعه لان انت لو فقدتي اعصابك وقمتي بتعنيفه او زعقتي له انت كده ما بتعالجيش الموقف انت برضو بتعلميه ازاي يزعق يعني انت لما بتزعقي هو كمان بيتعلم منك ان هو يزعق انت بالعكس خالص لازم تمسكي اعصابك وفي نفس الوقت تخليه يعيط ويا ريت لو انت معديه كده عليه وشايفاه مكمل ممكن ساعتين ثلاثه انا واثقه والله ان هم بيقعدوا بالساعتين والثلاثه عادي خالص يقعد ساعتين وثلاثه عدي بس كده قدامه قولي له ايه ده انت لسه بتعيط عيط عادي اصل انا مش هسمعك الا لما تيجي وتقول لي انت عايز ايه لما تيجي تقول لي انا عايز ايه هسمعك لكن وانت بتعيط انا مش فاهماك لازم تفهميه ان اسلوب العياط محدش بيفهمه ومش هيلبي لك رغباتك هل الموضوع ده بيجيب نتيجه سحريه في اول يومين او ثلاثه او لا حضرتك انت ممكن تقعدي فيها تعالجيها من خمس لست شهور وممكن توصل معاكي لسنه وما تيأسيش عشان انت بتاسسي صح من دلوقتي عشان لما يكبر يبقاش بيعاني من المشاكل اللي انا قلت لك عليها سواء في شغله او حياته الزوجيه دلوقتي انت خلاص بدات تتلاشي تماما عياطه وان هو بيعيط وزنان وقاعد طول الوقت وبرده انت مصممه على كلمه واحده وجمله واحده ان انا مش هرد عليك ولا هسمعك ولا هعمل لك اللي انت عايزه طول ما بتعيط عليه وكمان في حاجه مشكله كبيره ان الاب والام لما بيدخلوا مثلا محل العاب او اي محل الطفل بيشبط في كل حاجه وبيبقى عايز كل حاجه ويعيط ويبهدل الدنيا عشان عايز شيء معين الاب والام عشان يتخلصوا من الاحراج قدام الناس بيضطروا يجيبوا له الحاجه انا ضد كده انا ضد كده تماما حضرتك لو قدام مين ما تخافش خالص على شكل حضرتك خالص ولا البرستيج معلش هو كده كده خلاص ضاع خافش خالص من البرستيج ولا الموضوع ده الا انك تخاف على حاجه واحده وهي تربيه طفلك وانا قلت تربيه الاطفال بتيجي من خلال المواقف الاجتماعيه انت دلوقتي في حاجه جميله جدا ان توفر لك موقف اجتماعي ان هو في محل دلوقتي وشبت في حاجه هتتصرف ازاي انت دلوقتي اتخلق الموقف الاجتماعي قدامك تصرفك هو اللي هيثبت العمر كله لكن طبعا لو اديت الحاجه اللي هو عايزها هيعمل كده فيك كل مره واستحاله تعالج الموضوع بعد كده لكن لو خدت موقف من اولها وانك عيب تعمل كده وانت ازاي بتعيط في في السوبر ماركت او المحل اللي احنا فيه عشان اجيب لك حاجه طب مش هجيب لك الحاجه اللي انت عيطت عشانها لو اتبعت الطريقه دي صدقني صدقني بعد كده عمره ما هيشبط في حاجه وكمان عشان ما نضغطش الطفل ممكن نعمل اتفاق مسبق على باب السوبر ماركت او المحل اللي احنا داخلينه ونبدا نقول له بص لما ندخل جوه ما تطلبش حاجه ولو طلبتها عايز حاجه قولها في ودني وانا هجيبها لك ولو ينفع اجيبها لك هجيبها لك لازم تربط الكلمه لو ينفع اجيبها لك هجيبها لك بس اتعلموا ازاي يطلب الحاجه ما هو برده مش تخيل السوبر ماركت يبقى هو ممنوع يتكلم لا هو طفله من حقه يطلب ويعوز الحاجه اللي هو عايزها بس احنا بندربه على طريقه الطلب هتطلب ازاي بزن ودبدبه في الارض ووعيات واحنا نقعد نشيل ونشد ولا ان انت تيجي في ودني وتقول لي الحاجه وانا لو مناسبه انا هجيبها لك وانا انصح طبعا الاب والام من اول موقف الطفل يعمل فيه كده ويتبع الخطوات دي ان هو يجي يقول لك في ودنك انا عايز كده جيبها له فورا 
معلش عشان خاطري حتى لو غاليه جدا هاتها له فورا ليه عشان هتكون ثبتت الموقف الاجتماعي في تغيير اسلوبه في الطلب يعني انت دلوقتي ما شاء الله انت ممتاز وجميل انت طلبت بطريقه جميله شفت انا نفست ازاي مع وضع الشرط ان حضرتك حطيته في الاول ان لو ينفع هجيبها اجيبها فده هيبقى ثابت معاك لان المره الجايه ممكن يطلبها تاني فممكن حضرتك تقول له ايه لا ما احنا لسه جايبينها المره الجايه ابقى اجيبها طب بص شوف حاجه تانية يبقى احنا كده بدانا في موضوع المرونه في التعامل وتغيير سلوك الطفل ودي من اساسيات تعديل السلوك دي كانت مشكله مهمه جدا موضوع الذن فانا اعتقد ان انا لخصتها لكم يبقى ازاي هنعالج الموضوع الذن وان الطفل بيشبط في حاجه لو دخلنا في اي مكان زي ما اتفقنا اللامبالاه والتلاشي والثبات على الراي ان حضرتك تقولي له هتعيط على كذا انا مش هجيبهولك وطبعا تالت حاجه ان الاتفاق المسبق او الخطه المسبقه ان انت بتتفقي معاه هتطلب ازاي وهينفع اجيبها لك ولا لا وهتطلبها بشكل ايه يعني انت لازم تقول لي في ودني لو قلتها بصوت عالي قدام الناس انا مش هجيبها لك هتعيط عليها انا مش هجيبها لك وفي برضو اطفال بتعمل ايه تقوم راميه نفسها في الارض يلا بقى انا مش قايم من المكان ده الا ما تجيبوا لي اللي انا عايزه ممكن تتبعي طريقه ان حضرتك تقومي سايباه خالص وتخرجي بره المكان ولما يشعر ان الموضوع ده برضو ما فرقش مع حضرتك وعادي خالص بس لو عمل كده برضو مش هتجيبي له اللي هو عايزه صدقيني هيتغير لكن لو حضرتك قعدتي تضيعي وقتك في ان انت تحاولي تشيليه وتحاولي تعالى طيب طب هنجيب الكلام ده كله والله حقيقي مش هيعدل سلوكه وكل مره هيخرج معاكي هيعمل نفس المشهد ومش هينفع تخرجي معاه في اي حته لان هو فعلا بيسبب لك احراج برغم ان انت ساعات بتبقي ماشيه بتلاقي طفل في نفس سنه وما بيعملش كده طب ايه السر اكيد اسلوب التربيه اللي الام بتتبعها وكمان الاب وما ينفعش ما ينفعش ان الام تقول على حاجه لا الاب يقول عليها اه وبالتالي برضو العكس فارجو ان لازم يكون اسلوب التربيه يكون موحد وفي نفس الوقت يكون متفق عليه ارجو ان انا اكون في فيديو النهارده افدتك وفي نفس الوقت عدينا مشكله مهمه جدا جدا حقيقي حقيقي منتشره جدا بين الاطفال والامهات فعلا بيصعبوا عليا جدا ما بيبقوش عارفين يتصرفوا ازاي اعملوا اشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان تقدروا تتابعوني اعملوا شير لاصحابكم للفيديو عشان كمان تفيدوهم لو عندهم طفل زنان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته